പീസ് റേഡിയോയിൽ അടുത്തതായി കുടുംബകങ്ങളിൽ കുളിർത്തന്നലായി കടന്നെത്തുന്ന സ്നേഹക്കൂടി ഇന്നത്തെ സ്നേഹക്കൂടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് സി പി സലീം താജുദ്ദീൻ സലാഹി സ്നേഹക്കൂടിലേക്കവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതമോതുന്നു സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇപ്പോൾ ചർച്ചയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് ബഹുമാനനായ സി പി സലീം സാഹിബ് ആരോഗ്യരംഗത്തെ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വവും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മതപരവും ഭൗതികവുമായ ചില വിഷയങ്ങളെ വളരെ പ്രായോഗികമായി ഇടപെടാനും സംസാരിക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാവീണ്യത്തെ തീർച്ചയായും പീസ് റേഡിയോ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അള്ളാഹു പൂർണതയിൽ എത്താനുള്ള തോഫിയത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇന്നത്തെ ഒരു പൊതു ചർച്ചകളിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു ഇസ്ലാമിക പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ചർച്ച നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വൃത്തി അതാണ് ഇന്ന് നാം ചർച്ചക്കെടുക്കുന്ന വിഷയം വൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധി ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ചർച്ചയുടെ തലം അതിന്റെ ഒരു മതപരവും ഭൗതികവുമായ തലങ്ങളെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം നമുക്കറിയാം ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം പഴയ ഡ്രസ്സാണ് ഇട്ട് ഇട്ടതെങ്കിൽ പോലും അത് അയൺ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി അദ്ദേഹം കുളിച്ച് മുടി ചീകി വെച്ച് നബീകരി സ്വലാസ്വലം പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ നബീകരി സ്വലാസ്വലം പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അല്പം സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ പൂശിയാൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് നല്ല താല്പര്യമുണ്ടാകും നബീകരി സ്വലാസ്വലം പറഞ്ഞു അത്തഹൂറു ശത്രു ലീമാൻ വൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈമാനിന്റെ പകുതിയാണ് അപ്പോൾ മാത്രമല്ല നബീകരിയും സ്ലാസ്ലമിന്റെ ജീവിതം പരിശോധിച്ചാൽ അവിടുന്ന് മുടി ചീകി വെച്ച് സുമുഖനായി ഏറ്റവും വൃത്തിയിലായിരുന്നു ജനങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ചത് എന്ന് കാണാം അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു മുഖമുദ്രയായി വൃത്തിയും ഭംഗിയും വരണം എന്ന മഹത്തായൊരു സന്ദേശമാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് നബി കരീം സുലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ വീട്ടിലേക്ക് അല്പം കുനിഞ്ഞ് കയറണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും ചെറിയൊരു വീടായിരുന്നു അവിടത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പുറത്തു വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ ഈത്തപ്പന ഓലയുടെ അടയാളങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ അറിയാതെ സ്വഹാബത്ത് റുതിയുള്ളാഹു അനുഹും അവരുടെ കണ്ണ് തുടച്ചുവെന്നും അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങളൊരു മെത്ത തയ്യാറാക്കി തരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല മെത്ത ഹറാമാണെന്നല്ല അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പ്രവാചകൻ പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ വീടും പരിസരവും അതുപോലെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സാമ്പത്തികമായി ഏതൊരവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും അത് ഏറ്റവും ഭംഗിയിലും വെടിപ്പിലും കൊണ്ടു നടക്കുന്നിടത്താണ് കാര്യം ഒരു വലിയ കൊട്ടാരമുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ആ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മുറ്റം അടിച്ചു വാരാതെ അതിൻ്റെ ഉമ്മറത്തും പരിസരങ്ങളിലുമെല്ലാം വൃത്തികേടായി കിടക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു ഭംഗിയുള്ള ചറ്റക്കുടിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ കാണുന്നത് അത് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ നാം വളരെ ബോധപൂർവം ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം വീടിന്റെ വൃത്തിയെക്കുറിച്ചും ശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചും ഉള്ള ഈ ചർച്ചയിൽ തീർച്ചയായും ഒരു വാചകം കൂടി ഞാൻ ചേർത്തു വെക്കുന്നു പലപ്പോഴും ഒറ്റമടിക്കുമ്പോഴും അകം വൃത്തിയാക്കുമ്പോഴുമൊക്കെ ഇതൊരു ഈമാനിന്റെ പാതി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള എന്റെ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും ഇതുപോലും എനിക്ക് നാളെ പരലോകത്ത് പുണ്യകരമായ ഒരു നന്മയായി കൂട്ടിനുണ്ടാകുമെന്നുമുള്ള ഒരു എഹ്തിസാബ് പുണ്യപ്രതീക്ഷ എത്രത്തോളം സഹോദരിമാർക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ് മുറ്റമടിക്കുന്ന ആ പ്രവർത്തനം ഇലകൾ ഓരോന്നും ചൂലിൽ തട്ടി അത് ആ വേസ്റ്റ് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റ് കഴുകുമ്പോൾ അതുപോലും നാളെ പരലോകത്ത് എനിക്കൊരു പുണ്യമായി മാറും എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആരാണിത് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര വൃത്തിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ കൂട്ടുകുടുംബ സംവിധാനങ്ങളിൽ തർക്കം വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ല അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് കാരണം സ്ഥിരമായി നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് വീട് വീടിന്റെ വൃത്തി വസ്ത്രമലക്കൽ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് പ്രതിഫലച്ചയോടുകൂടി ചെയ്യുക എന്നൊരൊറ്റ കാര്യം 
നമ്മുടെ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ സഹോദരിമാർ ഒന്ന് മനസ്സിലേക്ക് കയറ്റിയാൽ ഇന്നമല്ല അമാലു ബിനിയാത്ത് അപ്പോൾ നെയ്യത്ത് നന്നായാൽ നമുക്ക് കൂലി കിട്ടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു പ്രയാസം അനുഭവിക്കുമ്പോഴും അടിച്ചു വാരുമ്പോഴുമൊക്കെ ഇതെനിക്ക് കൂലി കിട്ടുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കാര്യം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി എല്ലാ സഹോദരിമാരും കൂലി കിട്ടാൻ പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ വമ്പിച്ച പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ആക്കി മാറ്റട്ടെ അത്തരൊരു നെയ്യത്തൊരു പക്ഷെ മറന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാകാം പാതി പണിമുടക്കിയ ഊരയും വേദനയുള്ള കാലുമൊക്കെ കൊണ്ട് ഇനി മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ ആവേശം തീർച്ചയായും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മുടെ മനസ്സുകൾക്ക് പകർന്നു നൽകിയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് വൃത്തി അതിന്റെ എന്തെല്ലാം പ്രായോഗിക തലത്തിൽ നമുക്കിതിനെ കാണാൻ പറ്റും എങ്ങനെയെല്ലാം അത് നിർവഹിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളുടെ വൃത്തിയാണ് അത് ഓരോ അംഗവും ശ്രദ്ധിക്കണം ഒപ്പം രക്ഷിതാക്കൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പ്രകൃതിപരമായി തന്നെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് നഖം മുറിക്കൽ എന്നാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ നഖം നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇനി കൈ നഖം വൃത്തിയായി തന്നെ കാലിന്റെ നഖം നീണ്ടു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇതൊരിക്കലും ഒരു ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരമുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാനേ പാടില്ല നാം സമയവും സന്ദർഭവും നിശ്ചയിച്ച് നമ്മൾ അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ മറന്നു പോയാൽ പോലും കുട്ടികൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ മിസ്വാക്ക് ചെയ്യൽ പല്ല് തേക്കൽ നബി കരീം സലാ വസ്ലമ്മ പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മിസ്വാക്ക് ചെയ്യൽ അവിടുന്ന് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നാൽ മിസ്വാക്ക് ചെയ്യും ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മിസ്വാക്ക് ചെയ്യും നമ്മുടെ പല്ലിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എത്ര മിസ്വാക്ക് ചെയ്താലും പല്ല് ഒരു കാരണവശാലും തേഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥയില്ല അതാണ് അതിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ തന്നെ അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ ദന്ത രോഗങ്ങളുമൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ സന്ദേശങ്ങളിൽ കാണാം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ദന്ത രോഗങ്ങളും രണ്ട് നേരം പല്ല് തേച്ചാൽ ഒഴിവാക്കാം പലപ്പോഴും നമ്മൾ രാവിലെ പല്ല് തേക്കുക എന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളക്കാരുടെ ഒരു ശീലമാണ് ആവശ്യവുമാണ് എന്നാൽ ഒരർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ രാവിലത്തെ പല്ല് തേക്കുന്നതിനേക്കാളും പ്രധാനമല്ലേ രാത്രിയുടെ പല്ല് തേക്കൽ എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകും കാരണം രാവിലെ ഒരു ആറുമണിയോടു കൂടി ഭക്ഷണത്തിന്റെ തുടക്കമായി പിന്നീട് പ്രധാന ഭക്ഷണം ഉച്ചക്കുള്ള ഭക്ഷണം വൈകുന്നേരത്തെ ഭക്ഷണം വല്ല സ്പെഷ്യലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതെല്ലാം കഴിച്ച് രാത്രി നമ്മുടെ പല്ലിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ വൃത്തികേടുകളായി പിന്നെ ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന നേരെ എട്ടോ പത്തോ മണിക്കൂർ വീണ്ടും അത് ചേർത്ത് നാശമാകാൻ വീണ്ടും കടന്നു കൊടുക്കുന്നു രാവിലെ ആയാൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ വായിലേക്ക് ഒരു പിടി വറ്റിട്ട് ചവച്ചരച്ചത് തുപ്പിയത് കോഴി തിന്നാൽ കോഴി പോലും ചത്തുപോകുന്ന അത്രയും ദുർഗന്ധമുള്ള ഒരവസ്ഥയായിരിക്കും എന്നാൽ രാത്രി നമ്മളൊന്ന് അടിച്ചു വാരിയാൽ അടിച്ചു വാരുക ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്രഷെടുത്ത് നമ്മുടെ പല്ലിനിടയിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി നമ്മളൊന്ന് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ദന്തരോഗം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ആരോഗ്യകരമായ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംസാരമാണെങ്കിലും നബി കരീം സലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഉറങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിലുള്ള മര്യാദകളിൽ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് ഉറങ്ങുക ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മിസ്വാക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടി ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ഉമ്മ പല്ല് തേക്കണ്ടേ ബ്രഷ് എടുത്തു തരുവോ എന്ന് കുട്ടിയോട് അങ്ങോട്ടല്ല കുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നൊരവസ്ഥയിൽ അപ്പൊ അവിടെ നബി കരീം സ്വലാ വസ്ലം പഠിപ്പിച്ച ശരികൾ നൽകുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ദന്തശുദ്ധി ഉറപ്പു വരുത്താൻ തീർച്ചയായും നമുക്ക് സാധിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ വൃത്തി ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ കയറി വരുമ്പോൾ ആ വീട്ടിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ അടിവസ്ത്രമാണ് ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നമ്മൾ ആയലിന്മേൽ ചിക്കിയിട്ടത് എന്ന് കരുതുക എന്താ അത് ഉണങ്ങേണ്ടതല്ലേ എന്നതോടൊപ്പം വീട്ടിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് വെച്ച് സ്ത്രീകൾ രഹസ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളും അടിവസ്ത്രങ്ങളും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി അത് മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് മാറ്റി കയറി വരുന്നിടത്ത് ആരും കണ്ടാൽ പ്രശ്നമില്ലാത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ ഇടുക ഇതൊക്കെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമാണെങ്കിലും വളരെ പ്രധാനമായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ അടിച്ചു വാരുക എന്ന് നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞു പലപ്പോഴും
ചില ആളുകൾ പറയും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ വലിയ പിന്നെ ടൈൽസ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ടൈൽസ് ഇടണമെന്നില്ല ചറ്റക്കുടിലാണെങ്കിൽ പോലും വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ വീട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ഉദാഹരണം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു എഴഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു ഒന്നര വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുണ്ട് എന്ന് കരുതുക ആ കുട്ടി അവൻ്റെ കൈ നിലത്ത് കുത്തി എഴഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ പുറത്തുപയോഗിച്ച ചെരുപ്പ് വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഉപയോഗിച്ച് ആ ചെരുപ്പിൻ്റെ വേസ്റ്റിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് അവൻ്റെ കൈ വെച്ച് ആ കൈ അടുത്ത നിമിഷം അവൻ്റെ വായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഒരു പക്ഷേ ഒരു വൃത്തികേട് അവൻ്റെ വായിലെത്തും അപ്പൊ അവിടെ ചറ്റക്കൂട്ടിലാണോ ഓടിട്ട വീടാണോ ടൈൽസ് ഇട്ട വീട് ഒന്നും അല്ല പ്രശ്നം മാത്രല്ല അവിടെയൊക്കെ പ്രായോഗികമായി ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പുതിയ ചെരുപ്പ് വാങ്ങുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നിലവിലുള്ള ചെരുപ്പ് മുഴുവൻ പൊട്ടി തകരാറായതിന് ശേഷം ആയിരിക്കില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം മുറിഞ്ഞുപോയി എങ്കിൽ അത്തരം ചെരുപ്പുകൾ നന്നായി വൃത്തിയാക്കി വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കണം അത് വീട്ടിന്റെ പുറത്തൊരു ചെരുപ്പും ഉള്ളിൽ വേറൊരു ചെരുപ്പും ഇങ്ങനെ എത്ര ചെറിയ വീടാണെങ്കിലും ആ വീട് വൃത്തിയിലും വെടിപ്പിലും കൊണ്ടു നടക്കുക എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് വീടിന്റെ വൃത്തി വ്യക്തിയുടെ വൃത്തി അതിലുണ്ടാകേണ്ട വളരെ ഗൗരവമുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിവിധ തരം വേസ്റ്റുകളുണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള വേസ്റ്റുകൾ ആ വേസ്റ്റും ആ വേസ്റ്റിന്റെ മാനേജ്മെന്റും എങ്ങനെ വേസ്റ്റുകൾ ഒന്ന് ശരീരത്തിന്റെ വേസ്റ്റ് അതാണ് കുളിയിലൂടെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി കളയുന്നത് അവിടെ ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ ഒരു വൈജ്ഞാനികമായി മാത്രം കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയട്ടെ വിവാഹം എന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് വിവാഹ ഭാര്യയും ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയും ഉപ്പയും കിടക്കുന്ന റൂമിലേക്ക് സമ്മതം ചോദിച്ചല്ലാതെ കയറാൻ പാടില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അവർ വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്തും അങ്ങനെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താൽ നിശ്ചയിച്ച വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൽ വൈവാഹിക ബന്ധം കഴിഞ്ഞാൽ നബി കരീം സുലാ വസ്ല്ലം ഗുഹ്യസ്ഥാനങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ വുതു ചെയ്യാനും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആ രംഗത്തുള്ള വൃത്തിയാണ് അതോടൊപ്പം മലക്കുകളുടെ പ്രാർത്ഥന മലക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യം തുടർന്നും ഉണ്ടാകാൻ അത് അനിവാര്യമാണ് ചിലരെങ്കിലും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല വിവാഹമാകുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്തിനുള്ള നന്ദി വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണോ വിശുദ്ധ ഖുറാനും പ്രവാചക ചര്യയും പഠിപ്പിച്ചത് അതെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തലാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുളി വലിയ അശുദ്ധിയിൽ നിന്നുള്ള ശുദ്ധിയാകലും അല്ല ചെറിയ അശുദ്ധിയും ഉണ്ടല്ലോ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വേസ്റ്റിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ അടുക്കളയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയാൽ ഒന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകളും ഒന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് ഏതര വേസ്റ്റുകളും പ്ലാസ്റ്റിക് ഏതര വേസ്റ്റുകൾ മണ്ണിൽ ലയിച്ചു പോകും പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകൾ മണ്ണിൽ ലയിച്ചു പോവില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിക്കലർത്തിയിടാൻ പാടില്ല ഉദാഹരണമായി നമ്മൾ മത്തി വാങ്ങി ആ മത്തി മുറിച്ച് വൃത്തിയാക്കി വേസ്റ്റ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കവറിലിട്ടു എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ അല്പം ദൂരെയോ ഒരു കുഴി കൊത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തോ ആ വേസ്റ്റ് ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും ആ മത്തി അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും കാരണം നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇത് വെച്ചത് അവിടെ ഒരൊറ്റ തിരിച്ചറിവ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് വേറെ പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലാത്ത വേസ്റ്റ് വേറെ കമ്പോസ്റ്റ് കുഴികൾ അതിനെ പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ സംവിധാനങ്ങൾ പൈപ്പ് കൈപ്പ് പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഓരോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ചോദിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വീടിനാണോ വീടിന് 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 കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റുകളെ ആദ്യം തരം തിരിക്കണം എന്നിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകളാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ശേഖരണ സംവിധാനമുണ്ട് പക്ഷെ ശേഖരണ സംവിധാനത്തിൽ വേസ്റ്റോടു കൂടിയ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്വീകരിക്കില്ല അതായത് മത്സ്യം വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്ന സഞ്ചി അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കരുത് അത് കഴുകിയിട്ട് ഒന്ന് പിന്നെ തലകീഴായി വെച്ചാൽ വെള്ളം മുഴുവൻ വെള്ളവും ഉറ്റിത്തീരും നല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് നമുക്ക് കിട്ടും അത് ഒരു അഞ്ചും ആറും വർഷത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു ചാക്കിൽ കൊള്ളും അതവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഏതര വേസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുഴിയുണ്ടാക്കിയും കത്തിച്ചു കളഞ്ഞും ഒക്കെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ
അതുപോലെ ഒരു കാരണവശാലും വേസ്റ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് വാസന ഉണ്ടാകുന്ന ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് അത് ഒരു സ്ഥലത്തിട്ട പെട്ടെന്ന് ഈച്ച വരും അതുപോലെ തന്നെ മീൻ വെള്ളം ഇതൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു അയൽവാസി ഉണ്ടാകും അയാൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാകാം അതല്ലെങ്കിൽ ഈച്ച ശല്യം ഉണ്ടാകാം അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരു കുഴി കൊത്തി ആ കുഴിയിലിട്ട് അല്പം മണ്ണിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ഇനി ഇതെല്ലാം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഏതര വേസ്റ്റുകൾ മൊത്തം നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു അടുക്കള തോട്ടം സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടായി വരും ഇപ്പം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പച്ചമുളക് യഥാർത്ഥത്തിൽ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങേണ്ടതില്ല പച്ചമുളക് വാങ്ങേണ്ടതില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റുകളെ പ്രത്യുൽപാദന രൂപത്തിലേക്ക് വളർത്തിയെടുത്ത് അടുക്കള തോട്ടങ്ങളെയും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും വേസ്റ്റ് ആവശ്യമായി വരും അത്തരമൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതുപോലെ അടുക്കളകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റ് ഉദാഹരണമായി ചില വീട്ടുകാർ രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഈ പാത്രങ്ങൾ ഒന്നാകെ നമ്മുടെ വാഷ് ബേസിൽ ഇട്ടിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പോകും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ തുറന്നു വെക്കും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എലികൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് ബിരിയാണി എല്ലാ ദിവസവും കിട്ടും ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാധാരണ രീതിയിൽ പിന്നെ ചോറും അതുപോലെ തന്നെ മസാലയും ഇറച്ചിയും എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാൽ മിക്സ് ചെയ്താൽ ബിരിയാണിയായി അതുപോലെ ഈ എലികൾക്ക് വാഷ് ബേസിൽ പോയാൽ മീൻ്റെ മുള്ള് കിട്ടും ഇത്തിരി ചോറ് കിട്ടും തക്കാളി കഷ്ണം കിട്ടും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ കൂടട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കും അവർ വീട്ടിൽ തന്നെ കൂടട്ടെ നല്ല വീട്ടുകാർ അപ്പോൾ എലികൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് രണ്ട് കാര്യം വേണം ഒന്ന് ഭക്ഷണം മറ്റൊന്ന് പാർപ്പിടം ഇത് രണ്ടും നിഷേധിച്ചാൽ അവർ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോകും നിയമസഭയതൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോകും പോലെ അപ്പോൾ ഇത് നിഷേധിക്കണം അതിൽ പ്രധാനം ഭക്ഷണമാണ് എലികൾക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വൃത്തിയില്ല വൃത്തികേടുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം എലികൾക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടരുത് അപ്പോൾ ഒന്ന് നിലവിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ മുഴുവൻ മൂടി വെക്കുക എലിപ്പനി പോലെയുള്ള മാരകമായ മരണത്തിന് വരെ കാരണമായേക്കാവുന്ന അസുഖങ്ങൾ വരാൻ അത് കാരണമായി തീരും മൂടി വെക്കുക രണ്ട് വേസ്റ്റുകൾ എന്ത് വില കൊടുത്തും വീട്ടിനുള്ളിലുള്ള വേസ്റ്റ് വീട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് രാത്രി തന്നെ എത്തിക്കണം പാത്രങ്ങൾ കഴുകി ആ വേസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് പോയി എലിക്ക് ഒന്ന് ഒരു ഭക്ഷണവും കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് വന്നാൽ എലി നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വേസ്റ്റിനോടൊപ്പം എലിയും പുറത്തേക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കല്യാണം കഴിച്ച് കുട്ടികളും മക്കളും ആയിട്ട് എലി തലങ്ങും വിലങ്ങും ഇങ്ങനെ ഓടുന്നുണ്ടാകും അപ്പൊ എലിയില്ലാത്ത വീടിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ബഹുമാനനെ സി പി സലിം സാഹിബ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്ഷെ വളരെ ചെറുത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെ വലിയ ഗൈഡ് ലൈൻസ് തന്നെയാണ് എലി പരത്തുന്ന രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച തിരിച്ചറിവ് കിട്ടുന്ന ആദ്യ ദിവസം എലിയില്ലാത്ത വീട് എന്ന ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പ്ലാഗ് അടക്കമുള്ള അസുഖങ്ങൾ എലി പരത്തുന്ന രോഗങ്ങളാണ് എന്നത് മെഡിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രത്യേകം ഓർക്കുക അതുകൊണ്ട് എലി വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ എലിയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള വഴിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് സ്നേഹക്കൂടിന് തീർച്ചയായും പറയാനുള്ളത് വീട്ടിലെ ചില ഭാഗത്ത് ചില പൈപ്പുകൾ ഘടിപ്പിച്ച് ആ പൈപ്പ് കൃത്യമായി വേസ്റ്റ് ഒഴുകുന്ന ആ പൈപ്പുകൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയിടണം പലപ്പോഴും പല വീടുകളിലും ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാരും തമ്മിലെ ഒരു യുദ്ധ വിഷയമാണിത് ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ടാകും ഒരു നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ വാഷ് ബേസ് ഉണ്ടാകുക വാഷ് ബേസ് നിന്ന് പോകേണ്ട വേസ്റ്റ് മുറ്റത്തേക്ക് വീണുണ്ടാകും ഇങ്ങനത്തെ പല പ്രശ്നങ്ങളും പൊതുവെ കുടുംബ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇതൊന്നും ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ വീടിന്റെ തലങ്ങളിൽ പെട്ടതല്ല വൃത്തിയെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പാതിയായി പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു മതത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല എന്ന് തീർച്ചയായും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എലിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് കൊതുകിനെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല വിശേഷിച്ചും ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ വളരെ ദീർഘമായ കാലഘട്ടം ആ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ബഹുമാനായി സി പി സലീം സാഹിബ് എന്നതുകൊണ്ട് കൊതുകുകളെയും 
ഇവയിലൂടെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ആവശ്യമായ നാം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതാണ് എലിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം കൂടി ചേർത്ത് വെക്കട്ടെ വൃത്തി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുക ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായി ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നും തേങ്ങ ചുരണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു ഫോൺ വന്നു അതല്ലെങ്കിൽ സീരിയലുകളൊന്നും ഇപ്പോൾ നിർത്താത്ത നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ശ്രോതാക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ സീരിയൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തിരക്കിനിടയിൽ ആ തേങ്ങ മുറി മലർത്തിയിട്ടിട്ട് അവർ സീരിയൽ കാണാൻ പോയി അങ്ങനെ ചെറിയ തേങ്ങ ഉപയോഗിച്ചു മലർന്ന് തന്നെ തേങ്ങ മുറി അവിടെ കിടന്നു രാത്രി എലി വന്നു എലി മൂത്രമൊഴിച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ ബാത്റൂമിൽ പോകുന്ന പോലെ ബാത്റൂമിൽ പോയിട്ടല്ല എലി മൂത്രമൊഴിക്കുക എലി അങ്ങ് മൂത്രമൊഴിച്ചു അതിന്റെ ശരീരത്തിലൊക്കെ എലി മൂത്ര അതിന്റെ മൂത്രമാകും ഈ മലർന്നു കിടക്കുന്ന ഈ തേങ്ങ മുറിയുടെ അടുത്തൊന്ന് വന്ന് ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങിപ്പോയി അപ്പോൾ എലി മൂത്രം അതിന്റെ വാലിലുള്ള എലി മൂത്രം ഈ തേങ്ങയുടെ അല്പം ചുരണ്ടാൻ ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങയിലായി രാവിലെ അല്പം വൈകി എണീറ്റ് നേരെ വന്ന് ഈ മുറിയെടുത്ത് വീണ്ടും ചുരണ്ടി അല്പെടുത്ത് വായിലിട്ടു അപ്പൊ എന്തായി എലി മൂത്രം നേരെ വായിലെത്തി അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉടിച്ച കുട്ടിയുടെ വായിലെത്തി അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ തേങ്ങ മുറി ഇങ്ങനെ മലർത്തിയിടാൻ പാടില്ല ക്ഷുദ്രജീവികൾ അത് ടച്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന ഒരു അത് വൃത്തി എന്നല്ല പറയുന്നത് വൃത്തിബോധം വൃത്തിബോധമാണ് അവിടെ പ്രധാനം വൃത്തിബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ വൃത്തി ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു വന്നത് എലി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകണം അതിന് എലിക്ക് ഭക്ഷണം നിഷേധിക്കണം പാർപ്പിടം നിഷേധിക്കണം ഇതുപോലെ കൊതുക് കൊതുക് ആയിരക്കണക്കിന് ഇനം കൊതുകളുണ്ട് എല്ലാ കൊതുകും ഒരേ രൂപത്തിലല്ല രോഗങ്ങൾ രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലും അവ സജീവമാകുന്ന വിഷയത്തിലും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡെങ്കിപ്പനി ചിക്കൻ ഗുനിയ പോലെയുള്ള കൊതുകൾ പരത്തുന്ന രോഗങ്ങൾ അത് അത്തരം കൊതുകുകൾ അവ സജീവമാകുന്നത് പകൽ സമയത്താണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മാന്യന്മാരാണെന്ന് പറയാം പകൽ സമയത്ത് മാത്രമേ കടിക്കുള്ളൂ പകൽ സമയത്താണ് അതിന്റെ എല്ലാ സജീവതയും അപ്പൊ അത്തരം കൊതുകൾ വളരുന്നത് തെളിഞ്ഞ വെള്ളത്തിലാണ് അല്പം ഒരു സ്പൂൺ വെള്ളം മതി അത്തരം കൊതുകൾക്ക് മുട്ടയിട്ട് വളരാൻ അപ്പൊ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലം എല്ലാ വീടും പുതിയ വീടുകളല്ല പഴയ വീടുകളും ഉണ്ടാവും ഫ്രിഡ്ജിന്റെ പിന്നിൽ വേസ്റ്റ് വെള്ളം ശേഖ ശേഖരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ഈ മുറുക്കുക പോലെയുള്ള ദുസ്വഭാവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതൊക്കെ എടുക്കപ്പെട്ടു പോയി അതുപോലെ ഈ ഒരു പക്ഷെ കടലോര പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടാകാം അവിടെയൊക്കെയുള്ള അരക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരര് പോലെയുള്ള അത് അവ ഒരു പക്ഷെ ചില കാലം അവ ഒരു പുറത്ത് നോക്കുക അതിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ കൊതുകൾ മുട്ടയിട്ട് പെരുകയും മീൻ മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ടൈ നടിക്കുന്നുണ്ടാകും കൊതുക് വരികയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊതുകിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചു കൊള്ളുക എവിടെയോ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചിലരൊക്കെ പറയും ഈ കാട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കൊതുക് കാട് കൊതുകിന് വിശ്രമിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് വിശ്രമിക്കാൻ കൊതുക് അവിടെ വരണമെങ്കിൽ വെള്ളം വേണം അപ്പോ വൃത്തികേട് നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് എവിടെയോ ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷെ മെയ് മാസത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വാങ്ങിയ ഐസ്ക്രീം പാത്രം വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോ അത് മലർന്നു കിടന്നു അതിൽ വെള്ളമുണ്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ കൊതുക് മുട്ടയിട്ടു അതാണ് ഒരു പക്ഷെ എടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കക്കൂസ് ടാങ്ക് ആ ടാങ്കിന് ചെറിയൊരു ദ്വാരമുണ്ട് ഒരു വിള്ളൽ ആ വിള്ളലിലൂടെ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ ശക്തി പ്രകടനം പുറത്തേക്ക് കൊതുക് ഒന്നാകെ പോകുന്നു അതാണ് ഒരു പക്ഷെ സന്ധ്യാസമയങ്ങളിൽ നമ്മളെ കടിക്കാൻ വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൊതുകിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ വീടും പരിസരവും വൃത്തിയുള്ളൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനും ഡ്രൈ ഡേ എന്ന് പറയും എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും വീടുകളിൽ അംഗങ്ങൾ വീടും പരിസരവും പരിശോധിച്ച് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വല്ല സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമഴ്ത്തിയിടുക അതോടുകൂടി കൊതുകിന്റെ വളർച്ച പൂർത്തിയാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കൊതുകിന് വളരാനാവശ്യമായ സാഹചര്യമൊക്കെ പറയും എന്താ അവിടെ പഞ്ചായത്ത് നിന്നും മരുന്നടിക്കാൻ വരാത്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ നികുതി കൊടുക്കുന്നില്ലേ മരുന്നടിച്ചാൽ കൊതുകിന്റെ വളർച്ച അഞ്ചാറ്
അത് നശിപ്പിച്ചു കളയുക അതാണ് ജൈവപരമായുള്ള നശീകരണ മാർഗം അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വീട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് വലിച്ചെറിയുന്നു അതേപോലെ പാത്രങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്നു അത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പുറത്ത് പോയി കിടക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രമീകരിച്ച് വീടും പരിസരവും വൃത്തികേടില്ല വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഇനി കക്കൂസ് ടാങ്കാണ് തന്നെ കക്കൂസിൻ്റെ പൈപ്പ് ഉണ്ടാകും ആ പൈപ്പിൽ ചെറിയ ദ്വാര വായു പുറത്തേക്ക് പോകാൻ അവിടെ ഒരു നെറ്റ് ഇട്ടേക്കുക നെറ്റിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ കൊതുക് ഉള്ളിലേക്കോ ഉള്ളിലുള്ള കൊതുക് പുറത്തേക്കോ വരില്ല അതേപോലെ തന്നെ കക്കൂസുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ദ്വാരങ്ങൾ അത് മണ്ണിട്ടോ സിമെൻറ്റ് കൊണ്ടോ അടച്ച് കളയുക അങ്ങനെ ഒന്നൊന്ന് പരിസരം ഒന്ന് നടന്നും ശ്രദ്ധിച്ച് അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെയും അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെയൊക്കെ പ്ര രാത്രി ഉറക്കില്ലാതെ എന്താ കൊതുകടി അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടേ കൊതുക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയോ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകണം കേരളക്കാരുടെ ഒരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വ്യക്തി ശുചിത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ഉഷാറാണ് കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പക്ഷെ അരമണിക്കൂറൊക്കെ നിൽക്കും അതേ സന്ദർഭത്തിൽ പരിസര ശുചിത്വം പറ്റ മോശം ഏതൊരാൾ തൻ്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ ഒരു നായ ചത്ത് കിടക്കുന്നു റോട്ടിങ്ങോട്ട് കയറുന്നത് അയാൾ പറയാണ് ഇതെന്തൊരു നാടാണ് എൻ്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ നായ ചത്ത് കിടക്കുന്ന അഞ്ചാറ് ദിവസമായി നോക്കാൻ ആളില്ല അയാൾ സ്റ്റേറ്റ് മുതൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വരെയുള്ള ആൾക്കാരെ കുറ്റം പറയുന്നത് അയാൾ ഒരു നല്ലൊരു ഒരു കൈക്കോട്ട് എടുത്ത് ഒരു കുഴി കൊത്തി അയാൾ ചെയ്യേണ്ട പണിയാണിത് അവിടെ ആ ഒരു ചിന്തയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീടും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക ഇസ്ലാമികമായ ബോധമുള്ള ഒരു വീടും ഒരു നാടുമാണെങ്കിൽ ഇതിലൊക്കെ മാതൃക കാണിക്കണം എന്നാൽ പലപ്പോഴും അത്തരം അധ്യാപനങ്ങൾ യഥാവിധി തലയിൽ കയറ്റാറ്റത് കൊണ്ടാകാം മറ്റുള്ളവർക്ക് പോലും ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകുന്ന സമീപനങ്ങൾ പോലും ചില വിശ്വാസികളിൽ നിന്നെങ്കിലും ഉണ്ടായി പോകുന്നുണ്ട് എന്നതും നമ്മൾ ഇവിടെ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് മുസ്ലിം സമൂഹം അവരുടെ വീട് അവരുടെ പള്ളി ഇത്തരം രംഗത്തൊക്കെ കൂടുതൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ യാത്രകൾക്കിടയിൽ ശ്രദ്ധിച്ച ആളുകൾക്കറിയാം വിദേശികൾക്കറിയാം കുറച്ചുകൂടി പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ വൃത്തിയിൽ അവർ മുന്നിലാണ് അവിടുത്തെ മീൻ മാർക്കറ്റുകൾ അവിടുത്തെ പബ്ലിക് പ്ലേസസ് അവിടുത്തെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ അവിടുത്തെ പള്ളികൾ ഇതൊക്കെ വളരെ മുന്നിലാണ് അത് വളരെ ചെറിയ പ്രായം മുതൽക്ക് തന്നെ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന മധുരംഗത്തെ ഗൈഡ് ലൈൻ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം നമുക്ക് തീർച്ചയായും അറിയാം വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വേസ്റ്റുകൾ റോട്ടിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന മലയാളി സംസ്കാരം ഒരിക്കലും വിദേശികൾക്കിടയിൽ നമ്മൾ കാണുകയില്ല പീസ് റേഡിയോ സ്നേഹക്കൂട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് സ്നേഹക്കൂടിൽ ഒരു പക്ഷെ ആരോഗ്യ വിചാരത്തിലെ ചില ഏരിയകൾ ചർച്ചക്ക് വെക്കുന്നത് അത് കുടുംബിനികൾ പ്രത്യേകിച്ച് നോട്ട് ചെയ്യാനും ഇത് കുടുംബത്തിൽ നടപ്പിൽ വരുത്താനും വേണ്ടി തന്നെയാണ് രണ്ട് ഏരിയ കൂടി ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വൃത്തി എന്ന ഈ എപ്പിസോഡിൽ ചർച്ചക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട് അതിലൊന്ന് എലിയും കൊതുകും കടന്ന് ഇഴജന്തുക്കളുടെ കടന്നാക്രമണ സാധ്യതകളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കണം അതിന്റെ വഴികൾ കൂടി ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു പാമ്പ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ പാമ്പ് വീടിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ പാമ്പ് ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാറുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് നാടൻ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവില്ല ഗ്യാസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും ഗ്യാസ് ബുക്ക് ചെയ്താൽ കൃത്യസമയത്ത് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വിറകിന്റെ പ്രാധാന്യവും സാന്നിധ്യവും ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും പൂർണമായും ഒഴിവാക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ സാധ്യമല്ല അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് ഒരു വിറകൊക്കെ ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് സ്വാഭാവികമായും ഇഴജന്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവയ്ക്ക് താമസിക്കണമെങ്കിൽ സ്വസ്ഥമായ ഏരിയ കിട്ടണം അത് അന്വേഷിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഏരിയയിൽ യാതൊരു അനക്കവും ഇല്ലാതെ മാസങ്ങളോളം വിറക് വെറുതെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അവ അങ്ങോട്ട് വന്ന് താമസിക്കും അതൊരിക്കലും നമ്മുടെ വീട്ടുകാരെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാനല്ല ആ പാമ്പ് അവിടെ നിന്ന് താമസിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു പക്ഷേ അത് മാസങ്ങളിൽ നിന്ന് വർഷങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അത് ഇണ ചേർന്ന് അതിന്റെ കുട്ടികളും അവിടെ ഉണ്ടാകും അതും നമ്മുടെ വീട്ടുകാരെ ഉപദ്രവിക്കാനല്ല പാമ്പ് ഒരിക്കലും ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കഴിക്കില്ല ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ വിറകെടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പാമ്പ്
അല്പം മണ്ണെണ്ണയുടെ ഒരു വാസനയേറ്റാൽ തന്നെ എഴുതന്തുക്കൾ പോയിക്കൊള്ളും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ വീടിന്റെയും പരിസരത്തെയും സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെയും വൃത്തിയുടെയും ഭാഗമാണ് അപ്പൊ അത് ബോധപൂർവ്വം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വിറക് പുരകൾ പുര വിറകിന്റെ പുര അപ്പൊ ആ പുരയിലുള്ളത് വിറകാണ് സ്ഥിരമായി അവിടെ ചകിരി ഉണ്ടാകും സ്ഥിരമായി അവിടെ വിറകുണ്ടാകും അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും പാമ്പും അനുബന്ധമായ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സുരക്ഷിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശ്രദ്ധിക്കുകയും അതൊരു നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ അത് ഉണ്ടായാൽ മതി അപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലോ രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലോ ഒക്കെ ഒരു ചെറിയ ശ്രദ്ധയുണ്ടെങ്കിൽ എഴുജന്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം രക്ഷപ്പെടാൻ തീർച്ചയായും നമുക്ക് സാധിക്കും വെള്ളത്തിന്റെ വൃത്തിയും അതിന്റെ സംരക്ഷണവും ഇതുപോലെ ഒരു ചർച്ചയിലൂടെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൈമാറപ്പെടേണ്ടതാണ് കിണറിന്റെ വൃത്തി അതിന്റെ പരിസരം ടാങ്കിന്റെ വൃത്തി ഇതൊക്കെ ഒരു മുസ്ലിം ഒരു ഭൗതിക വിഷയം എന്നതിലുപരി അവന്റെ മതവിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് ചേർത്ത് വെക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എത്ര വൃത്തിയുള്ള കിണറാണെങ്കിലും ആ കിണറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വെള്ളം തിളപ്പിച്ചാറി ഉപയോഗിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശുദ്ധമായ പച്ചവെള്ളമാണ് നല്ലത് വെള്ളത്തിന്റെ എല്ലാ അംശങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടാൻ ശുദ്ധമായ പച്ചവെള്ളം തന്നെയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ ഒരു ഉദാഹരണമായി ഒരു വീട്ടിൽ നല്ല കിണർ നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളം എന്തിനാണ് ഈ വെള്ളം എടുത്ത് തിളപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ വെള്ളം മറ്റൊരവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ചിന്തിക്കുക ഒറ്റ കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ നമ്മുടെ വീടിന്റെ പരിസരത്തും ചുറ്റുഭാഗത്തും വേസ്റ്റുകളുമായി കാക്ക അടക്കമുള്ള പക്ഷികൾ വന്നു നിൽക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ വീടിന്റെ കപ്പി തൂക്കിയിട്ട അലകിന്റെ മുകളിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മോട്ടർ വ്യാപകമായതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും കിണറിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി തന്നെ ഒരിക്കൽ ജോലിക്കിടെ ഒരു വീട്ടിലെ കിണറിലേക്ക് നോക്കിയാൽ പാമ്പ് ചത്തു കിടക്കുന്നു ദിവസങ്ങളോളമായി ചത്തു കിടക്കുന്നു അവർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടേ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് അവർ വെള്ളം കൂരിയെടുക്കുന്നില്ല അവർ മോട്ടർ സ്വിച്ച് ഇടുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോ അത്തരം അവസ്ഥകൾ ഒന്ന് ഇടക്ക് കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരുന്നത് നല്ലതാണ് കിണറിലെ വെള്ളത്തിനൊരു അളക്കം കിട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും അപകടകരമായ സാഹചര്യം കിണറിൽ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ അതോടൊപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കപ്പി വെച്ച അലകിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് പക്ഷികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് എത്ര വൃത്തിയുള്ള വെള്ളമാണെങ്കിലും അതിലേക്ക് വേസ്റ്റ് വീഴാം ആ വേസ്റ്റ് നമ്മുടെ വായിലേക്ക് എത്തും തിളപ്പിച്ചാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ചുടുവെള്ളം എന്നൊരു വർത്തമാനമില്ല തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം തിളക്കുമ്പോൾ രോഗാണുക്കൾ ചത്തുപോകും എന്നിട്ട് ആറുക ചില ആൾക്കാർ പറയും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരി എനിക്ക് ദാഹിക്കും ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചവെള്ളം കിട്ടണം അങ്ങനെയുള്ള പച്ചവെള്ളം തന്നെ കൊടുക്കാം ആ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം കലത്തിൽ പാർന്നു പോക്കുന്നു വൈകുന്നേരം അഴിവുക തണുത്തിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടി സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പച്ചവെള്ളം കൊടുക്കാം പക്ഷെ തിളപ്പിച്ചാറിയതായിരിക്കും രോഗാണുക്കൾ അതിൽ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോ അതോടെ തന്നെ കിണറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിണറിന്റെ വൃത്തി കിണറിന്റെ പരിസരത്തിന്റെ വൃത്തി കിണറിലേക്ക് പുറത്തുള്ള വേസ്റ്റുകൾ എത്തിപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ കിണറിനൊരു വലയിടുക അല്പം ചെറിയൊരു പണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ പൂ പൂച്ച രാത്രി വന്നതിലേക്ക് വീഴാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഒരു വലയിടുക അതുപോലെ കൃത്യമായ കാലയളവിൽ കിണർ തോണ്ടി വൃത്തിയാക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജീവിതം നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ആ വെള്ളത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ നമുക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും രോഗം വരിക രോഗത്തെ തടയുക എന്നതിനപ്പുറത്ത് വൃത്തിയിലൂടെ നമ്മുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല എപ്പിസോഡ് അതിന്റെ അന്ത്യഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഭാഗം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അത്തഹൂറു ശത്രുൽ ഈമാൻ വൃത്തി ഈമാനിന്റെ പാതിയാണെന്ന ഹുത്തുബയിലെ ഒരു വരിക്കപ്പുറം നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ സാധാരണഗതിയിൽ മതവേദികളിൽ ചർച്ചക്ക് വെക്കാത്ത ഗൗരവമുള്ള ചില വിഷയങ്ങളാണ് ഇന്ന് പീസ് റേഡിയോ സ്നേഹക്കൂട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുടുംബിനികളെ യുദ്ധൗത്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചില വൃത്തിയുള്ള നിലപാടുകൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് വൃത്തിബോധം എന്ന ആ പ്രയോഗം ഞാൻ എടുത്തു ധരിക്കുന്നു എന്തു പറയുന്നു എങ്ങനെ പറയുന്നു ഒന്ന് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ
നമ്മുടെ പരലോകം മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് പല മീഡിയയും ഉണ്ടായിട്ടും പീസ് റേഡിയോ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആഹ്ലത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് സഹാബ വനിതകളൊക്കെ വിശപ്പ് ഞങ്ങൾ സഹിക്കാം ദാഹം ഞങ്ങൾ സഹിക്കാം പക്ഷെ നരകം ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് അവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന പുരുഷന്മാരോട് പറയാൻ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അക്കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അതോടൊപ്പം തൊയ്യിബൻ നല്ല ഭക്ഷണം അപ്പോ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഉദാഹരണം പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുന്ന പച്ചക്കറികളാകട്ടെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആവട്ടെ മിക്കവാറും നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ അവ മരുന്നുകൾ അടിച്ചതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വളരെ നേരം അത് കഴുകണം ഉപ്പിട്ട് കഴുകേണ്ടതുണ്ടാകും അങ്ങനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ കൈ കഴുകണം എന്നത് ഒരു പക്ഷേ മുതിർന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അടുത്ത തലമുറ അത്തരം ഒരു ശീലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് അതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ രാത്രി കഴുകി വെച്ച പാത്രമാണെങ്കിൽ പോലും രാവിലെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൂറ പല്ലി പോലെയുള്ള ജന്തുക്കൾ കയറി ഇറങ്ങിയിരിക്കാം എന്ന് കരുതി അത് കഴുകിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ വീണ്ടും നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പരിസരം വൃത്തിയുള്ളതാകണം ഈച്ച പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ ചില സീസണുകളിൽ നമ്മുടേതല്ലാത്ത കാരണങ്ങളെ വരാം പക്ഷേ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മേശ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം യഥാവിധി ഭക്ഷണത്തിന്റെ വേസ്റ്റുകൾ നിറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നമ്മളത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റോൾ പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വേസ്റ്റുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഈച്ചയും മറ്റും വന്നേക്കാം അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സ്ഥലം വൃത്തിയാക്കുക കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം വൃത്തിയുള്ളതാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഇങ്ങനെ വളരെ ചെറിയതാണെങ്കിലും നബി കരീം സ്വല്ലാം പഠിപ്പിച്ച വൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തലം വെച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തൊഹൂറായ ഭക്ഷണം അതുപോലെ ഭക്ഷണം ഒരു കാരണം വേസ്റ്റ് ആക്കുക എന്നതും വൃത്തിയെ ബാധിക്കും ഒരു പിടി വറ്റ് രണ്ടു പിടി വറ്റ് അവിടെ വേസ്റ്റ് ആക്കി പോയാൽ ആ വേസ്റ്റ് ആണ് അടുത്ത ദുർഗന്ധത്തിന്റെ കാരണം അത് വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയേണ്ടതല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ വായിലേക്ക് നമ്മുടെ വയറിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം പൂർണമായും കഴിക്കുക അതേപോലെ നാവ് കൈ വിരലുകൾ നക്കിത്തുടക്കുക ഭക്ഷണത്തിന്റെ മുഴുവൻ കഴിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ വറക്കത്തെടുക്കുക തുടങ്ങിയ മതപരമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി പാലിച്ചാൽ തീർച്ചയായും വൃത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു നല്ല ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നാം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന എന്നാൽ അശ്രദ്ധമായി പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രതിഫലബോധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ തിരിച്ചെടുക്കാനും ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്ഷണ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ഒരു യഥാർത്ഥ വീടിന്റെ ഇസ്ലാമീകരണത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനും തീർച്ചയായും നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അടുത്ത തലമുറയെ അത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ ബോധപൂർവമായ പരിശ്രമങ്ങളാണ് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ അജണ്ടകളും ചർച്ചകളുമായി പീസ് റേഡിയോ സ്നേഹക്കൂടലെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അമീൻ അമീൻ നമ്മൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞത് സ്നേഹക്കൂട് ഒട്ടേറെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സ്വപ്ന ഭവനത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ഒരുപാട് കാലത്തെ കാത്തിരിപ്പും അധ്വാനവും വഴി നാം ഉണ്ടാക്കിയ വീടുകൾ അതിന്റെ വൃത്തിയിലും വെടുപ്പിലും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യവും ആ രൂപത്തിൽ വീടിനെ വൃത്തിയിൽ കൊണ്ടു നടക്കാനുള്ള ചില മാർഗങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ സ്നേഹക്കൂടെ ചർച്ച ചെയ്തത്